it doesn't deserve a trem uh, you know stereotyping that's why i like government school more first question everything uh, information kodukumba 100% sure aitulla information thanne kodukanam paisa thanne thanne varu paisa nonnu ni focus illa po wow ingine ok aikya ഞാൻ കുറേ പാഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള പാഷനായിരുന്നു ടെക്നോളജി ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾ മൈൻ എന്ന് പറയാം ഫ്യൂച്ചറിൽ ടെക്നോളജി ആയിരിക്കും എല്ലാം ഫോണൊക്കെ ഇപ്പോൾ വിയർ ഹെഡ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ആ ഒരു ടെക്നോളജി അതായിരിക്കും മെയിൻ അപ്പോൾ ടെക്നോളജി അറിയാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫ്യൂച്ചർ കുഞ്ഞു സ്റ്റെപ്സ് എടുത്ത് പോയാൽ ബെറ്റർ അപ്പം ഈ ടെക്നോളജി നമുക്ക് പഠിച്ച ഫ്യൂച്ചറിൽ കുറേ ഉപയോഗം വരും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അവർ ഹാപ്പിയോ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിലും ഐ സി എസ് ഇ സ്കൂളിലൊക്കെ വിട്ട് മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് പാരൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് യു കെയിലും യു എസിലും ഒക്കെ ഒരു വലിയ അധ്യാപകനായി മാറിയ ഒരു ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്നും കൂടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഹലോ അവർ രാഹുൽ എന്നാണ് പേരല്ലേ അപ്പോ മുൻ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു അധ്യാപകനായിട്ട് മാറി അത്ര ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ അല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ തുടക്കം ഞാൻ സി ബി എസ് സിയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ സ്കൂൾസിലൊക്കെ പോയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ ബെസ്റ്റാവും എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഷാ ചാൻസ് ഉണ്ട് ശാസ്ത്രം വേണം ഞാൻ ഇത് ഇത്ര റോബോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന അവിടെയാണ് ആക്ടിങ് ആണെങ്കിലും എനിക്ക് കുറേ പറ്റ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അവിടെ ടീച്ചേഴ്സ് നല്ലതാണ് ഓവറോൾ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ നല്ല അടുപ്പന ഇപ്പം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും കുറേ ബെറ്റർ ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ നല്ല അല്ല ഒരു ആ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിങ് കുറേ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട പിന്നെ ഈ മനസ്സിലെ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി റിയലി ഗുഡ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഡിസേർവ് അത്രയും യു നോ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിങ് ദറ്റ്സ് വൈ ഐ ലൈക്ക് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ മോർ ദറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹു ഐ ആം ടുഡേ ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് ഇസ് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് രാഹുലിന് ഫാദർ ആണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് രീതിയിലാണ് ഫാദർ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് അഡ്വൈസ് ആയിരുന്നു തന്നിട്ടുണ്ടാവുക കുറേ അഡ്വൈസസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എവറി തിങ് സെക്കൻഡ് ഡോൺ ഗിവ് ഹാഫ് ബേക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ ആസ് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ യുനോ ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ തന്നെ കൊടുക്കണം വേറെ അങ്ങനെ ലൈക്ക് ഫോളോ യുവർ പാഷൻ നീ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്തു പൈസ ഇടാറ് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയേണ്ട എന്നതിന് പൈസ തന്നെ തന്നെ വരും പൈസ ഒന്നും നീ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് മേഖലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അപ്പയ്ക്ക് സ്പോർട്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പയ്ക്ക് ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് സോഫ്റ്റ് എൻജിനീയറാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ പേര് തന്നെ റാഹുളാണ് റാഹുൽ ഗോൺസാലസ് മറ്റേ ഫുട്ബോളറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് റിലേറ്റഡ് ആക്ച്വലി എൻ്റെ പേര് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്നോ ടെക്നോളജി അല്ലേ ടെക്നിക്കൽ ഇതിലേക്ക് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള എന്ത് സാധ്യതകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റാഹുലിനെ എഫക്ട് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ ലൈക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജിയില ബേസിക്കലി വരാൻ പോകുന്ന ടെക്നോളജി അല്ല ഓൾറെഡി വന്ന ടെക്നോളജി അതിനകത്ത് ഇ ഐ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ക്രിപ്റ്റോ എല്ലാം പെടും അതിനകത്ത് കൂൾ ഫോക്കസ് ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജി കാണും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളോട് അല്ലെങ്കിൽ റൗളിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് എങ്ങനെയായിരിക്കും റൗൾ ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയാറുണ്ടോ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവന് വരയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് പറയുക ഈ ഈ ഐ ട്രെയിനിടാ വരയ്ക്കുമ്പം അതിനെ ബെറ്റർ ആക്കും അപ്പോൾ നിനക്ക് ഓരോ ഐഡിയാസ് കിട്ടും വരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ വാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഏക്കിയോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഏലോട്ട് വലിച
അപ്പൊ ഇത് എത്ര നാളുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റോളം പഠിച്ചെടുക്കാം പാഷൻ ആണോ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് സത്യം യാ ഞാൻ കുറെ പാഷൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള പാഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ റൗള് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് പഠിച്ചെടുത്ത ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കോഡിങ്ങിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല അല്ലേ അല്ല അപ്പോ ആ ഒരു കോഡിങ്ങിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഡ്വൈസ് എന്തായിരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വെക്കണം ലൈക്ക് എ ഐ എന്തായാലും വേണം എ ഐ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എ ഐ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്തായാലും തോപ്പിക്കും എ ഐ അല്ല എ ഐ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾ അപ്പം എ ഐനെ പഠിക്കാൻ പാടില്ല അതായിരിക്കും എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വൈസ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടി ഒന്ന് സോ പഠിക്കുന്നതിന് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബേസിക്കലി ടെക്നോളജി ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾ മൈൻ എന്ന് പറയാം ഇപ്പം തന്നെ കുറേ ഓൺലൈൻ ബേസ് കുറേ സാധനങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആണുണ്ട് അത് ഇപ്പം ഊബർ അത് അതൊക്കെ ഇപ്പം മുമ്പ് ടാക്സി ആണ് ഊബറായി ഓരോ സാധനം ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആമസോൺ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ടെക്നോളജി നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ കുറേ ഉപയോഗം വരും ഇഷ്ടോ ലൈക്ക് ഫീൽഡ്സ് ടെക്നോ ഫ്യൂച്ചറിൽ ടെക്നോളജി ആയിരിക്കും എല്ലാം ഫോണൊക്കെ ഇപ്പോൾ വിയർ ഹെഡ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ആ ഒരു ടെക്നോളജി അതായിരിക്കും മെയിൻ അപ്പോൾ ടെക്നോളജി അറിയാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ റോൾ വന്നതും എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്കാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതും ഒറ്റയ്ക്കാണ് അപ്പൊ എല്ലാ പാരന്റ്സും കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും സ്പൂൺ ഫീഡിങ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പാരന്റ്സ് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്രീഡം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞേ കറക്റ്റ് ഇപ്പം ഫോൺ തന്നെ എന്റെ കുറെ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പാരന്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫോൺ അത്ര കൊടുക്കല്ല ഫോൺ കൊടുക്കല്ല പക്ഷെ എന്റെ അപ്പ പാരൻസ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഫോൺ തരും അതിൻ്റെ കാരണം അല്ല വൈദ്യൻ കണ്ണാടി കണ്ണാടി എനിക്ക് ആക്ച്വലി ലേസി ആയി ഉണ്ട് കോങ്കൺ അല്ല ലേസി ആയി കുട്ടി ഉണ്ട സമയം മുതലും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ ഞാൻ കണ്ണാടി ഇന്ന് കുറച്ച് പവറേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഫോൺ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ തോന്നുന്നില്ല ബോറടിക്കും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഓ ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും വഴി കാണും കൂടുതൽ സമയം ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവരൊരു മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവരാലും കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ ടൈം ആയിട്ട് കൊടുക്കില്ല അങ്ങനെ ലിമിറ്റ്സ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ കൊതി വരും അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കോഡിങ്ങിന്റെ സെഷൻ തുടങ്ങണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗെയിം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അത് പറ്റോ പറ്റും പറ്റത്തില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ ഇപ്പം പബ്ജി തന്നെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കുറെ ഒരു വലിയ കമ്പനിയാ ആ ഒറ്റൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറെ കഷ്ടമാണ് അതും ബഗ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് അപ്പം നമ്മള് ആദ്യം പതുക്കി തുടങ്ങിയിട്ടായിരിക്കണം വെള്ളമായിട്ട് വേണ്ട ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ കുറെ നാളുടെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഇവിടെ ഈ റോബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റേ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ആ ഗെയിം ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആ എനിക്ക് റോബോട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു കൈൻഡ് ഓഫ് സോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്റ്റെപ്സ് എടുത്ത് പോയാൽ ബെറ്റർ അപ്പോഴേ ഇത് കാണുന്ന ഓഡിയൻസിനോടും പാരൻസിനോടും സ്റ്റുഡൻസിനോടും ഒക്കെ റോളിന് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആരെയും ഫോളോ ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക പാരൻസിനായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി വലുതാകുമ്പം എഞ്ചിനീയർ ആകണം ലോയർ ആകണം ഡോക്ടർ ആകണം എന്നൊരു കാര്യം വെക്കാതെ എനിക്കറിയാം അത് കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറയാൻ തോന്നുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരവരുടെ ലൈഫിൽ ഹാപ്പി ആയിരിക്കത്തില്ല സോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും വലുതാകുമ്പോൾ ഞാൻ നിശ്ചർ ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന കാര്യത്തിലല്ല ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവർ ഹാപ്പിയോ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും മറ്റേതാണെങ്കിൽ സ്റ്റേബിളായിട്ട് പൈസ കിട്ടും പക്ഷേ അവർ ഹാപ്പി ആയിരിക്ക